விட்டு எழுதிட்டு வந்திருக்கேன் போன ஆடியோ லான்ச்சில் ரெண்டு முக்கியமான பேரை மறந்துட்டேன் கோச்சிக்கிட்டாங்க அதில் ஒருத்தர் இந்த மேடையில் இருக்கார் அவர் யாரும் சொல்ல மாட்டேன் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் இதனுடைய ரெண்டாவது படம் என்னோடய முதல் படம் பார்த்துருப்பீங்க பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸோட இணைஞ்சு நான் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ரெண்டாவது படம் நான் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல முக்கியமாக ஒரு சிலருக்கு நன்றியை சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் அதில் முதல்ல வந்து என்னோடய அம்மா அஞ்சு வயசில் வந்து என்னோடய அப்பா இறந்தார் அதுக்கப்புறம் என்னை கட்டி காப்பாற்றி இந்த மேடை வரைக்கும் கொண்டு வர்றதுக்கு எங்கள் அம்மா முக்கியமான காரணம் அதனால் இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரெண்டாவது ஒரு இயக்குனராக நான் அறிமுகமாகிறதுக்கு ரொம்ப முக்கிய காரணம் என்னுடைய முதல் படத்துடைய தயாரிப்பாளர் திரு செல்வகுமார் கனனியா ஃபிலிம்ஸ் ஸோ அவருக்கு மிக முக்கியமான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் யார்கிட்டையும் ஒர்க் பண்ணாத சூழலில் என்னை மட்டும் நம்பி முதலீடு போட்டு பணம் எடுத்தார் அந்த படத்துக்கு கிடைச்ச வரவேற்பு எனக்கு திருப்தியாகவே இருந்துச்சு அதனால் அவருக்கு நேரத்து நன்றி மூணாவது முதல் படம் நல்ல படமாக வந்திருந்தாலும் ரெண்டாவது படம் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைச்சிடணுன்ற அவசியம்லாம் கிடையாது அதற்கான வேலைகளை நீங்கள் செய்ததாக வேண்டும் அந்த சூழலில் முதல் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸில் நான் பேசிகிட்டு தான் இருந்தேன் ஸோ இந்த படத்தை எனக்கு கொடுத்த பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் திரு பிரகாஷ் பாபு சார் பிரபு சார் அப்புறம் தங்க பிரபாகர் சார் இந்த மூணு பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் குறிப்பாக வந்து பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸில் படம் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் ஹோம் ஒர்க்லாம் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போனேன் பட் அந்த ஹோம் ஒர்க்லாம் பத்தல எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முழு தயாரிப்பு பணிகளோட தான் நான் எந்த விஷயத்தையும் செய்வேன் அது பேப்பரில் தெளிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய என்னுடைய குறிக்கோள் பேப்பர் சரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து திரைக்கு எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கான திறமையும் அதுக்கான டீமும் என்கிட்ட இருக்கிறதுனால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பரில் மிக தெளிவாக எல்லாமே இருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்ப்பேன் இதே எதிர்பார்ப்பு கொண்டுள்ள ஒரு ப்ரொடியூசரோட ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப வசதியாக தான் இருந்துச்சு அதை நான் நிறைய இடத்துல நான் ப்ரொடியூசர்ஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா அவங்க நிறைய இடத்துல என்கிட்ட பேசும்போது இது இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் தயக்கமாக இல்லை கொஞ்சம் யோசிச்சு இல்லை கொஞ்சம் சுற்றி வளைச்சு சொன்னால் கூட சார் இதுதான் சார் கம்ஃபர்டபுள் நம்ம இப்படியே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் எனக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க இவங்க மூணு பேருக்கும் நன்றிகள் அடுத்தது எஸ்ஜே சார் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீரோ எஸ்ஜே சூர்யா வில்லன் எலி அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளியிலிருந்து தான் வந்து இந்த படத்தை நான் ஆரம்பித்தேன் ஸோ வில்லன் எலின்னு முடிவானதுக்கு அப்புறம் ஒரு எலிக்கு ஈக்குவலான ஒரு நடிகர் வேணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அது உருவம் கிடையாது பட் இன்றைக்கி இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து த மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் ஒரு உயிரினம் அப்படின்னா அது வந்து எலி அதுக்கு இருக்கக்கூடிய சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பயங்கரமான ஒரு மெமரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது எலிசபெத் மகாராணி காலமாக இருந்தாலும் சரி இல்லைக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பாம்பே மெட்ரோபாலிட்டன் கார்பரேஷனாக இருந்தாலும் சரி அன்னைக்கும் எலி பிடிக்கிறதுக்கு ஆள் வச்சுருக்காங்க இன்னைக்கும் அஃபிஷியலாக பாம்பேல எலி பிடிக்கிறதுக்கு ஆள் வச்சுருக்காங்க ஒரு எலி பிடிச்சா ஐம்பது ரூபாயிலேருந்து நூறுரூவா வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க பரம்பரை பரம்பரையாக அந்த எலியை பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எலி கோவில் இருக்குது எலியை வந்து நம்ம இறந்தவர்களின் ஒரு மீட்பாகவும் பார்க்குறோம் திரும்ப எலி மூலமாக வர்றாங்கன்னு சொல்லி அந்த எலி கோவிலில் எலியை கும்பிடக்கூடிய ஒரு வழக்கமும் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ரோட்டில் நடந்து போனீங்கன்னா வந்து ஆயிரக்கணக்கான எலிகள் செத்து கிடக்கத பார்த்துருப்போம் அந்த எலியை மதிக்க கூட மாட்டோம் ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு மனித இனத்திற்கு இணையாக இந்த உலகத்தில் ஒரு உயிரினம் இருக்குது அப்படின்னா அது எலி தான் இதை வந்து பல ஆய்வுகள் வந்து சொல்லியிருக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய இதே பில்டிங்க்கு கீழே தான் அவங்களும் இருக்காங்க உங்களை விட நாலு மருங்க இருப்பாங்க இதில் ஒரு கட்டுரையை படிக்கும் போது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்த விஷயம் என்னென்னா மனிதனை அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வால்யூமில் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற ஒரு உயிரினமாக பார்த்தா அதுவும் எலி தான் அந்த எல்லா எலியும் வெளில வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது இந்த மாதிரி ஆச்சரியமான தகவல்கள் வந்து எலியை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணும் போது எனக்கு கிடைச்சிது இப்போ ஏற்பட்ட எலிக்கு எதிராக கொண்டு வந்து ஒருத்தர் நிற்க வைக்கணும் யாரை கொண்டு வந்து நிற்க வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது சில பேர்கள்லாம் வந்துச்சு வழங்கும் போல என் ப்ரொடியூசர்ட்ட முதல்ல ஒரு பத்து லிஸ்ட் கொடுத்தானா எட்டு அடிச்சிருவாரு அதுக்கப்புறம் அதனால் நான் உஷாடாக அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டு சரி எனக்கு வேணுங்கிறது எட்டாவது தான் ஒன்பது தான் கொடுத்துருவேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட கிட்ட வந்துடுவோம் அப்படி இருக்கும்போது எஸ் ஜே சூர்யா சாரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோன்னா சரி அவர்கிட்ட கதை சொல்லுவோம் கதை சொல்லிடுவீங்களான்னாரு நல்லாவே சொல்லுவேன் சார் அப்படின்னு மீட் பண்ணி கதை சொன்னேன் முதல் ஷார்ட் அந்த கதையில் ஒரு ஃ
ஒரு மரியாதை உண்டு ஏன்னா வந்து ஸ்கிரிப்டை படித்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வேலை செய்கிற எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ தான் முழு படம் என்னென்னு தெரியும் அதில் நம்மளோட பங்கு என்னென்னு தெரியும் நம்ம அதில் எந்த அளவுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸ்கிரிப்டை குடிச்சு அதுவும் படித்து பார்த்துட்டு அவங்க சொன்ன அடுத்த வார்த்தை இதை நான் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுக்கு ஆவலாக இருக்கேன் அப்படின்னாங்க ஸோ அப்படி தான் ஃப்ரீயாக உள்ள வந்தாங்க அப்புறம் கருணாகரன் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு சின்ன படமாக ஒரு இருபது நாளில் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு யோசித்த ஒரு சுச்சுவேஷன் உண்டு அப்போவே அது கருணாகர் தெரியும் இந்த படத்தை பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது இப்போ வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஒரு ஹீரோ ஒரு ஹீரோயின் அதுக்கு ஒரு வில்லன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சாங்ஸ் மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல என்டர்டெய்னராக ஒரு கொஞ்சம் அதோடைய ஸ்கேல் பெருசாக தான் வந்து இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ முதல் முதல்ல வந்து அந்த ஒரு சின்ன படமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசித்த புள்ளியிலேருந்து இந்த படத்தில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறது நடிகர் கருணாகரன் இங்கே ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டாகணும் இந்த படத்தில் நிறைய நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஜே சார் வந்து தனியாக அவர் மட்டுமே நடிச்சிருப்பார் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அப்போ அவர் எந்த தொல்லையும் பண்ண மாட்டார் காலையில் ஏழு மணிக்கு வந்தார்னா நைட்டு ரெண்டு மணி வரைக்கும் அவர் மட்டுமே செட்டில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அது ரொம்ப கஷ்டம் கூட டைலாக் பேசுறதுக்கு யாரும் இல்லை அந்த எலியோட காம்பினேஷன்ஸ் நடிக்கணும் அது வரும் போவோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி பொறுமையாக இருக்கணும் ஏன் எம்ஸ் ஒரு பக்கம் என்ன தாங்கிக்கணும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து இருப்பார் சில நாட்கள் கருணா வருவார் கருணாவோட சேர்ந்து நடிப்பாங்க அப்புறம் ஒரு நாள் ஹீரோயினும் வந்துட்டாங்க ஸோ இந்த மூணு பேரை சேர்ந்தவங்க செட்டு சேர்ந்துட்டாங்க சேர்ந்துட்டு என்ன கலாய்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அச்சா போச்சு ஃபர்ஸ்ட் டேக்கா ரைட்டு அவங்களோட கெஸ்ட்டே வந்து இந்த ஷார்ட் எத்தனை டேக்கு போவோம் இந்த ஷார்ட்டில் சொதப்ப போகிறது யார் ஓகே அப்படின்னு சொல்கிற மீட்டரை வச்சு எஸ்ஜே சார் வந்து கரெக்டாக சொல்லுவார் இல்லை இல்லை இது ஃபுல் ஓகே இல்லை இது பாக்கி ஓகே தான் ஒரு ஒரு முப்பது செகண்டில் வருவார் பாரு அப்படின்னு ஸோ மூணு பேரை சேர்ந்து டீம் அப் பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து எங்கள் எல்லாரையும் காலி பண்ணுறாங்க பட் தனித்தனியாக இருக்கும்போது அவங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அதனால் அவங்க மூணு பேருக்கும் நன்றி இந்த படத்தில் வந்து சீனு மோகன் ஒரு சின்ன கதாபாத்திரம் நடிச்சிருக்காரு அவரை நான் வந்து அவர் இன்னைக்கு உயிரோட இல்லை அவரை நான் இன்னைக்கு வந்து நினைவு கூற விரும்புகிறேன் வேற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தான் வந்து அந்த ரோலுக்கு கமிட் பண்ணிருந்தோம் பட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் கடைசி நேரத்தில் அந்த ஆர்டிஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஷூட்டு போயிட்டு இருக்கு காலையில் பதினோரு மணிக்கு அவர்கிட்ட கேட்டு ஃபோன்லேயே எல்லாத்தையும் சொல்லி நாலு மணிக்கு வந்து நான் நடிச்சு தரேன் அப்படின்னாரு எனக்கு அவரை பார்த்தவொன்னே நிகழ்ச்சியாக போய் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் உங்களால் இன்னைக்கு ஏன்னா அந்த காட்சிகள் எனக்கு முடிச்சாகணும் இல்லாட்டி இன்னொரு நாள் செலவு பண்ணணும் அப்படி இருக்கும்போது அவர் எனக்கு உடனே கூப்பிட்டு வந்ததும் வந்து ஒரு பெரிய உதவியை செஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ அவர் சொன்னார் நடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த உடம்பு வேறு எதுக்கு அப்படின்னாரு ஸோ முழுக்க முழுக்க நடிப்பை நேசித்த விசுவாசித்த ஒரு உயிர் இன்னைக்கு அவரோட நம்ம இல்லை பட் இருந்தாலும் அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புவோமாக தேங்க்யூ சீனு சார் அப்புறம் அந்த படத்தோட ரைட்டர் சங்கர் அவர் என்ன ஏழாம் கிளாஸ்லேருந்து பார்க்குறாரு நிறைய இடத்துல சொல்லியாச்சு மிகப்பெரிய கோபமான சண்டை நடக்கும் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே சே என்ன இப்படி பண்ணுறாரு அப்படியே கட் பண்ணோம்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காஃபியை சாப்பிட்டு அந்த சண்டைக்கு எங்களுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி அப்புறமா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருவாரு இந்த கதையுடைய கருவை நான் முதல் முதல்ல அவர்கிட்ட சொல்லும் போது அவர் நம்பலை என்ன ஒரு எளிய வச்சுக்கிட்டு நான் ஒரு லவ் ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு ரொமான்ஸ் நானும் வந்து பெருசு பெருசாக விதமான கதைகள் தான் யோசித்தேன் பட் இந்த கதைக்கான காரணத்தை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் பட் இந்த கதையோட கருவை அவர் நம்பலை பட் எழுத எழுத பேச பேச விஷுவலாக அவர்கிட்ட காட்ட காட்ட அந்த கதைக்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக அறிஞ்சிட்டு ஒரு பாயிண்டில் என்னை விட வந்து இந்த கதையில் அதிகமான நம்பிக்கையை கொண்டுள்ளவர் அப்படின்னா வந்து என்னோடய எழுத்தாளர் திரு சங்கர் அவர்கள் அவர் வந்து இந்த ஹீரோ எனக்கு சீனதுன்னா அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் என்னுடைய முதல் படமாக இருந்தாலும் சரி இந்த படமாக இருந்தாலும் சரி ஸோ கிட்டத்தட்ட ஹீரோ ஹீரோயின் ரைட்டர் எல்லாம் ஒரே இந்த லவ் சரி ரொமான்ஸ் சரி இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கல் இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கல் இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கல் என்ன நீங்கள் கமர்ஷியல் ஃபார்முலா கூட வரமாட்டேங்கிற அப்படின்னு சண்டெல்லாம் போடுவார் பட் இருந்தாலும் நான் வந்து பன்னெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி திரைப்படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இயக்குனராக வரணும்னு முடிவு பண்ண அந்த நொடியிலிருந்து என்னை முழுவதுமாக நம்பிய ஒரு நபர் அப்படின்னா அது சங்கர் அப்படி நம்பிய இன்னொரு நபர் இப்போ என்னோட இல்லை பட் இருக்கிற ஒரு நபர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா திரு சங்கர் அவர்கள் அதனால் வெறும் பேப்பரில் எந்த அனுபவம் இல்லாமல் நான் படம் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னதை நம்பி ஒரு பத்து கதை எழுதியிருக்கோம் நானும் அவரும் சேர்ந்து அந்த நம்பிக்கைக்கு நன்றி சார் தொடர்ந்து நம்ம நிறைய படங்கள் வேலை செய்வோம் அப்புறம் இந்த படத்துடைய ஆர்ட் டைரக்டர் சிவா என் நண்பர்
சாப் வந்து எப்படின்னா முதல் படம் படம் ஷூட்டிங் போகும்போது அடிக்கடி வெளியில் போய் நல்லா சாப்பிடுவோம் இதை விட ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோ கூட இருந்தேன் அப்போது அது அவனும் காரணம் இந்த படத்தில் நான் வந்து அந்த டயட்டில் இருந்ததுனால வந்து சாப்பாடு கம்மியாக போச்சு ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தம் பார்த்தா என்னங்க இப்படி பண்ணிவிட்டீங்களே அப்படின்னு பட் இருந்தாலும் வந்து இந்த படத்துக்காக அவர் போட்டிருக்கிற அந்த மேன் ஹவர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி பல மணி நேரம் நாங்கள் இந்த படத்துக்காக எடிட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஃபுட்டேஜ் ஜாஸ்தி அதையும் ஏன்னு சொல்கிறேன் ஸோ கடி நான் எப்போ கூப்பிட்டாலும் என்னை பல படங்களோட எடிட்டர் பிடிக்கிறதே கஷ்டம் எப்போ கூப்பிட்டாலும் அவர் வந்து நேரில் வந்து எனக்கு தேவையான விஷயங்களை பத்து இல்லை பதினஞ்சு வாட்டி இல்லை இருபது வாட்டி கேட்டாலும் செஞ்சு கொடுத்த அந்த பொறுமைக்கும் அந்த டெடிக்கேஷனுக்கும் ரொம்ப நன்றி சார்பும் தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னோடய கேமராமேன் கோகுல் கோகுலுக்கு எனக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் அ லவ் ஹேட் ரிலேஷன்ஷிப்பு சில நேரம் பயங்கர கோவம் வரும் சில நேரம் ரொம்ப பாவமாக இருக்கும் சில நேரம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் சில நேரம் வந்து ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும் அவன் பண்ணுற ஒர்க்கு இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு எலியை வச்சு பண்ணியிருக்கோம் ஒரு உண்மையான எலியை வச்சு ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தில் இருக்கிற ஒரு ஷார்ட் கூட சிஜியால் பண்ண எலி கிடையாது நிறைய பேர் வந்து டி ஷர்ட் பார்த்துட்டு ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு சாங்ஸ் பார்த்துட்டு எலி சிஜி சூப்பராக இருக்குன்னு நாங்கள் வலிச்சுது ஏன்னா சிஜின்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு தான் நாங்கள் உழைச்சோம் இந்த சிஜியை நம்ம ஊரில் நல்ல குவாலிட்டியில் கொடுக்கறதுங்கிறது பாசிபிள் பட் அதுக்கு மிகப்பெரிய பொருட்செலவாகவும் நமக்குடைய வர்த்தகம் அதுக்கு இடம் கொடுக்காது ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்த எலி ஒரு ஷார்ட் கூட சிஜி எலி கிடையாது உண்மையான எலியை தான் வச்சு நாங்கள் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் காம்பினேஷனில் வந்த ஷார்ட்ஸு எலி தனியாக வந்த ஷார்ட்ஸு அந்த எலியோட உலகம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஒரு எலி ஒரு நீங்கள் இந்த சின்ன விஷயத்தை நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் இருந்து பெருசாக பார்ப்பீங்க ஸோ அதை வந்து திரையில் வந்து சரியாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸாக சில விஷயங்கள் நாங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு விஷுவலாக ப்ளஸ் இந்த படத்துக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட லுக் வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதுவும் வந்து எனக்கு கோகுல் சைட்லேருந்து நிறைய இன்புட்ஸ் வந்துச்சு அப்புறம் வந்து எஸ் ஜே சூர்யா சாரை இது வரைக்கும் பார்த்த எஸ் ஜே சூர்யாவை இல்லாமல் ஒரு அழகு தான் பட் இருந்தாலும் இன்னும் அழகாக ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு எஸ் ஜே சூர்யாவை நாங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் விருப்பப்பட்டோம் ஏன்னா அவர்களும் ஒரு மிக திறமையான ஒரு நடிகன் இருக்கா மிக மிக திறமையான ஒரு நடிகன் யூஸ்வலாக மூணு டேக் நாலு டேக்னா வந்து தடை ஆடுவாங்க அவர் ஒரு பத்து டேக் போச்சுன்னா டபுள் மடங்கு எனர்ஜியோட அது ரெடி போகலாம் அப்படின்னு வந்து நிற்பார் அது டப்பிங்காக இருந்தாலும் சரி ஸ்பாட்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அப்படிப்பட்ட எனர்ஜி எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய பேஷனேட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை நம்ம கரெக்டாக கொண்டு போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்புறம் இன்றைக்கி இந்த பிரியா பவானி சங்கர் ஃபேன்ஸ் தொலை தாங்க முடியல எங்கே போனாலும் பிரியா பவானி சங்கர் ஃபேன்ஸ் ஹிட் லைக் என் அர்ஜென்ஸ் தான் ரொம்ப டென்ஷன் ஆனாங்க எங்கே போனாலும் யாரெல்லாம் விட்டுறாங்க பாட்டு போட்டாலும் சரி டீஷர்ட் போட்டாலும் சரி போஸ்டர் போட்டாலும் சரி அவங்களுக்கு தேவை பிரியா பவானி சங்கர் ஃபேன்ஸ் ஹிட் லைக் ஸோ அதனால் அவங்க எல்லாரையும் வந்து சரியாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயம் இருந்தது விஷுவலி இந்த படம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படம் நாட் ஜஸ்ட் த டோன் ஆஃப் இட் பட் த மேக்கிங் ஆஃப் இட் இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃப்ரெண்ட் சேலஞ்சிங் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து நான் வந்து ஒரு ஷூட்டிங் கேற்ற மாதிரி பெருசாக காட்ட வேண்டிய ஒரு சேலஞ்ச் இருந்துச்சு அது வந்து கோகுல் எனக்கு சரியாக பண்ணி கொடுத்ததுக்காக தேங்க்யூ கோகுல் ரொம்ப சின்சியரான ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர் ரொம்ப பேஷனேட்டான ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர் இன்னும் பெரிய படங்கள் ஜோசப் கோகுல் பண்ணணும் இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய சினிமோட்டோகிராஃபர் வரணும் அப்படின்னு நான் வாழ்த்துறேன் தேங்க்யூ பாடல்கள் சீக்கிரம் பேசிடுறேன் முடிச்சிடுறேன் ரெண்டு மூணு விஷயம் மட்டும் சொல்லணும் அஞ்சு பாட்டு இருக்கு இந்த பாட்டு படத்தில் முதல் பாட்டு டபக்குன்னு சொல்லிட்டு அண்ணா அரஃபன் ஒரு இஸ்ரேல் பேண்டு ஸோ அவங்கள வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களோட பாட்டு ஒன்று கேட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி அப்புறம் தான் அவங்களை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக கூப்பிட்டேன் அவங்க வந்து இஸ்ரேல்லேருந்து லக்கிலி இது கேம் டு பெங்களூர் ஷூட்டுக்கு நடுவில் ஓவர் நைட் போய் அந்த பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம் ரொம்ப அவங்கள வந்து அதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு நாள் ஜஸ்டின் போய் தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்து அந்த வீடியோலாம் இருக்குது செம்ம காமெடியாக இருக்கும் அவங்க ஹீப்ரூ பேசுகிறாங்க ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து தமிழில் பாடல்களை பயிற்சி கொடுத்து பொறுமையாக ரெக்கார்ட் பண்ண ஜஸ்டினுக்கு நன்றி ரெண்டாவது தீரா காதல்னு ஒரு பாட்டு இது சத்யபிரகாஷ் பாடியிருக்காரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மெலடி படத்தில் முதல் பாட்டு அதுதான் அதில் தான் நம்ம எஸ்ஜி சுரேஷர் மிக மிக அழகாக இருக்கிறதா நான் நம்புகிறேன் இந்த பாட்டை விட அதனால் அது மூணாவது அந்தி மாலைன்னு ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டு நீங்கள் ஏற்கனவே கேட்டிருப்பீங்க சிக்ஸ்டி ராம் சிக்ஸ்டி ராம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே இருக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு சாங்காக இருக்கணும்
அந்த லிரிக்ஸ் அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ண விதம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண விதம் அதை பாடின விதம் ஜஸ்டின் கீபோர்டில் என்னையாவது ஏமாத்திடலாங்க அவருக்கு மியூசிக் தெரியும் என்ன வாசிக்கிற இங்கே அழுத்தில் அங்கே அழுத்து அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் ஸோ கூப்பிட்டதும் ஓடி வந்து காசு கூட வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு அந்த பாட்டு வந்து எங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக வேணும் சார் அப்படின்னு வந்து பாடி கொடுத்தாரு அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த பாட்டு அவரோட சேர்ந்து சிவங்கிறவரும் பாடியிருக்காரு ஸோ அதனால இந்த அஞ்சு சாங்கை வந்து ரொம்ப பேஷனேட்டாக பண்ண ஒரு ஆல்பம் படத்தில் எவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்தாலும் மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஒரு ப்ராசஸ் இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த படத்தில் மியூசிக்காக நாங்கள் ஒர்க் பண்ண டியூரேஷன் தான் ஜாஸ்தி யார் ப்ரொடியூசர் யார் ஹீரோன்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நானும் ஜஸ்டின் இந்த படத்துக்கான ஆல்பம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதிக நேரம் இந்த படத்துக்கான டைமை வந்து கொடுத்த ஜஸ்டினுக்கு ரொம்ப நன்றி ஜஸ்டின் அவர் கண்ணு கொஞ்சம் சவுண்ட் இருக்கு நீங்கள் தப்பாக நினைக்கிறோம்னா நைட்டு ஒரு தூங்கலை அளவு போயிட்டு இருக்கு அதனால இரவு பகல் பாராமல் முழு ஒத்துழைப்பையும் நேரத்தையும் அன்பையும் டெடிக்கேஷன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து எனக்கு வந்து நான் கேட்காமலே அதிக அளவில் கொடுத்த ஜஸ்டினுக்கு தேங்க்யூ ஜஸ்டின் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸ் பிரபு சார் கிட்ட நான் வந்து படத்துடைய நடுவில் தான் அதிகமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் படத்தோட பிகினிங்லேருந்து பிகினிங்கில் நான் பேச ஆரம்பிச்சது தங்க பிரபாகர் சார் அவர் எனக்கு வரல அவர் ஏதாவது ஒரு ஃபீட்பேக் சொல்கிறனா பயங்கரமாக கோவம் வரும் டக்குன்னு ஏன்னா அவ் அப்படி சொல்கிறது அப்படி இருக்கும் டப்பால் மூஞ்சியில் சொல்லுவார் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அதில் கொஞ்சம் உண்மை இருக்குது அப்படின்னு தோணும் அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு அந்த உண்மையிலே இதெல்லாம் சரியாக இருக்குது இது மட்டும் சரி வராது இதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு அதை ஏற்றுக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் மிகவும் நேர்மையான ஒழுக்கமான சின்சியரான ஒரு ப்ரொடியூசர் அவர் வந்து சினிமாவை தவிர வந்து இந்த ஆஃபீஸில் வேறு எதை பற்றியும் பேசுகிறத நான் வந்து கேள்விப்பட்டதே இல்லை பார்த்ததும் இல்லை இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் சினிமா சினிமா தான் அப்புறம் படத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த 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 டெடிக்கேஷன் கூட சொல்ல முடியாது தமிழில் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு அதீத பிரியம் நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேலே ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டும் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும் நம்மள படங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னு அவங்களோட அந்த பார் செட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு சரி இதை நம்ம டச் பண்ணணும் இல்லை அதுக்கும் தாண்டி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நீங்கள் எங்கள் இல்லாத மிஸ்யூ அடுத்தது பிரபு சார் பிரபு சார் வந்து எப்படின்னா அந்த புதுசாக அந்த கேக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லேட்டஸ்ட்டாக வர கேக்கெலாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த கேக்கு அதில் அப்படியே லைட்டாக அந்த குண்டு விஷயம் நீங்கள் குத்துனிங்க வச்சுக்கலாம் உள்ளே போகிறதே தெரியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு சட்டமாகவே பேச மாட்டார் அது நல்லா இருங்க அவ்வளோதான் அப்புறம் நல்லா இல்லைங்க அவ்வளோதான் நான் போய் கேட்பேன் சார் உங்கள் நல்லா இல்லைக்கு பின்னாடி என்ன சார் அப்படின்னு கேட்பேன் அவ்வளோதாங்க நல்லா இல்லை இது இது சூப்பராக இருக்குங்க இப்படி இதாங்க வேணும் அப்படின்னு வரும் அவரோட அந்த காமன் மேன் சென்ஸ் ஒரு ஆடியன்ஸோட பல்ஸ் வந்து எனக்கு அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அது தெரிஞ்சுது ப்ளஸ் சினிமா மேலே இருக்கக்கூடிய எத்தனை வருடங்களுக்கான அனுபவம் அவர் மெட்ராஸுக்கு எப்போ வந்தார்னு கேட்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் அந்த குறைந்த அனுபவத்தில் இவ்வளோ பெரிய உயரத்தை நீங்கள் வந்து அடைஞ்சிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு உண்மையிலே பெரிய விஷயமா பட்டுச்சு தேவையில்லாத அடையாளங்களை விரும்பக்கூடியாத ஒருத்தர் நல்ல படம் பண்ணணும் அந்த படம் இந்த ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கணும் அடுத்தது அவங்களோட அந்த டென் இயர் பிளானை கேட்கும் போது உண்மையிலே ஆச்சரியமாக இருந்தது தொடர்ந்து நல்ல படங்கள் பண்ணுங்க சார் இந்த வாய்ப்புக்கு மிக நன்றி கொஞ்சம் டேரக்டர் பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ சார் அப்புறம் பிரகாஷ் சார் அந்த மூணு பேரில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து அவர் தான் அவர் தான் என்கிட்ட கம்மியாக கம்மியாக பேசுனது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் பா ஏதாவது சொன்னால் டேரக்டர் மனசு கஷ்டப்படுது அப்படின்னு இறக்கம் பார்த்து குறைவான அளவில் பட் அதே நேரத்தில் ரொம்பவும் நான் மதிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் பிரகாஷ் சார் தேவையான விஷயங்களை சொல்லிடுவார் கரெக்டான அளவில் சொல்லிடுவார் அவரையும் வந்து இன்றைக்கி இல்லை ஸோ வி மிஸ் யூ டூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மூணு பேரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இட் நோவே லெஸ்ஸர் தென் எனி ஆஃப் த பர்சன் ஹூ ஒர்க் இன் த ஃபிலிம் ஆன் அ டே டு டே பேசிஸ் அவங்க டே டு டே பேசிஸில் செட் இல்லைனாலும் பட் தேர் மைண்ட் அண்ட் தேர் தாட் அண்ட் தேர் இன்டென்ஷன் அண்ட் டெடிக்கேஷன் டுவர்ட்ஸ் மேக்கிங் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் பிகர் வெரி இம்பார்ட்டன் அருவிக்கு அப்புறம் வரோ நெல்சன் அப்படின்னு சொன்னார் கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம் சார் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் நல்லா பண்ணுங்கன்னா அப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் வச்சு திருப்பி வந்து சார் அருவிக்கு அப்புறம் வரணுவார் சார் நம்ம பேசுறது வேறு வச்சு சார் இது வேறு ஜாலர் சார் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு வி ஹாவ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ரேப்போ அண்ட் டைம் இட் வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ளசன்ட் ஒர்க்கிங் வித் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார்
கமலுக்கு தேங்க்ஸ் அதுக்காக அவன் அவன் என்னை விட பயங்கரமாக ஆசைப்பட்டான் இங்கேயும் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டூடியோக்கும் ஒரு பரிச்சமான முகம் தேங்க் யூ ஸோ மச் கமல் இ டேக்ஸ் குட் கேர் ஆஃப் மீ அண்ட் ரீலி வாண்ட்ஸ் டு சி மீ இல் குட் ஷேப் ஆல்வேஸ் ஸோ அதனால் கமல் தான் இந்த படம் நடந்ததுக்கு ஒரு மேஜர் ரீசனும் நான் சொல்லுவேன் அவன் தான் முதல்ல கைப்பிடிச்சி கூப்பிட்டு வந்து மீட் பண்ண பிரபாகர் சார் பிரபு சார் அப்படின்னு என்ன உள்ள கூப்பிட்டு வந்தான் நன்றி பொட்டன்ஷியல் ஸ்டூடியோஸில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணா சந்துரு ராம் அவங்க எல்லாருமே சந்தோஷ் இவங்க எல்லாருமே இந்த படத்துக்கு ப்ரொமோஷன்ஸ்லேயும் சரி மற்ற மற்ற மேக்கிங் வீடியோலும் சரி ரொம்ப வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க் யூ அப்புறம் வந்து எல்லாரும் சொல்லிட்டேனா ரைட் இந்த எலியை பற்றி குறிப்பிட்ட சில விஷயங்கள் சொல்லிடுறேன் அனிமலை வச்சு படம் எடுக்கிறதுனா இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதுக்கான ப்ராசஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து ஒரு ஷார்ட் கூட எனக்கு இந்த சிஜி எலி வேணாம் த்ரீ டி மாடல் ரேட் எனக்கு வேணாம் உயிரோடு இருக்கிற எலி தான் இந்த படத்துக்கு வேணும்னு அடம் பிடிச்சேன் எல்லாருக்குமே அதில் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு ப்ரொடியூசராக இருக்கட்டும் ஹீரோவாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து டெக்னிக்கல் டெக்னீஷியன்ஸாக இருக்கட்டும் வேண்டுமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு இல்லை என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல எலியை வச்சு தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு எலியை மட்டும் வச்சு நான் நூறு இருபது நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் வரும் ஒரு ஸ்டூடியோவில் அன்றைக்கி ஆர்டிஸ்ட் யாருன்னா எலி மட்டும்தான் அன்னைக்கு கேமரா வரும் லைட்ஸ் வரும் எல்லாமே வரும் வெறும் எலியை மட்டும் நாங்கள் இருபது நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் கேமரா வச்சுட்டு அந்த எலி வெளியில் வர வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருப்போம் இதுதான் நாங்கள் ஷூட் பண்ண டெக்னிக் வேறு எந்த டெக்னிக்கும் இல்லை அந்த எலிகிட்ட நான் எக்ஸ்பிரஷன் வாங்க முடியாது அந்த எலிகிட்ட மனசில் நினைக்கிறது சொல்ல முடியாது அந்த எலி வந்து ஃபோக்கஸில் நின்றுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த எலிக்கு கண்டினியூட்டி தெரியாது அந்த எலிக்கு சீனே தெரியாது நான் ஏன் நிற்கிறேனே நாங்கள் தெரியாது இது எதுவுமே தெரியாது ஆனாலும் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் நடிச்சு கொடுத்தது அந்த எலி அந்த எலிக்கு ரொம்ப நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என் வீட்டில் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம் தான் இந்த கதை என் நண்பர்கள் ராஜேஷ் யோகேஷ் ரெண்டு பேர் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட எலி சம்பவம் நடந்தது அந்த சம்பவத்தை சுத்தப்படுத்துறது அவங்க தான் அதுல இருந்து எனக்கு வேற ஒரு ஆக்சன் கதை அந்த கதை இந்த கதையெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்பதான் யோசிச்சு ஒரு எலி மூணு நாள் என்னை தூங்க விடாம இந்த டார்ச்சர் பண்ணிருச்சு தம்மா தோண்டு இருக்கிற ஒரு எலி இந்த டைலாக் வந்த இடமே ஆரம்ப புள்ளியாட்டா தம்மா தோண்டு இருக்கிற எலி நம்ம இவ்வளவு பெருசா இருக்கிறோம் மூணு நாள் என்னை தூங்க விடாம பண்ணிருச்சு நிம்மதி இல்லாம பண்ணிருச்சு வீட்டுக்கு போறதுக்கு பயமா இருந்தது ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த அளவுக்கு உங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் நிச்சயமா வந்து எலி சம்பந்தப்பட்ட அனுபவங்கள் ஏதாவது இருந்திருக்கும் ஸோ அதனுடைய தொகுப்பு தான் இந்த மான்ஸ்டர் இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் ஒரு முழு நீல பயங்கரமான நகைச்சுவை படம் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் நகைச்சுவை மிக அதிகமாக இருக்கு ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் மியூசிக் இருக்கு ஒரு சூப்பர் ஹீரோ இருக்காரு ஒரு அழகான ஹீரோயின் இருக்காங்க சொல்லிட்டா சொல்லுங்க கோச்சுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் விஷுவலி இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் டயலாக்ஸ் ரொம்ப கம்மி மொத்த ஸ்கிரிப்டுமே ஒரு நைன்டி பேஜஸ் தான் கிட்ஸ் வில் என்ஜாய் ஃபேமிலி வில் என்ஜாய் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான எமோஷன் இருக்கு இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகா அமைஞ்சிருக்கு இந்த படத்துக்கு ரீரெக்கார்டிங் வந்து நாங்கள் ஃபேம்ஸ் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மேசடோனி சிம்பனி ஆர்கெஸ்ட்ரா மூலமாக தான் பண்ணும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு அதில் ரெண்டு ட்ராக்ஸ் நாங்கள் ஓஎஸ்டி ஆல்பமில் கொடுத்துருக்கோம் அதையும் எனக்கு எடுத்து கொடுத்த கெஸ்டினுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்கள் அனைவரையும் விரும்பி கேட்டுக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு படமும் இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல மிக முக்கிய பங்கு உங்கள் கையில் தான் இருக்கு சில படங்கள் அதற்கான நேர காலத்தோட வரும் டைம் இருக்கும் ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு அதுக்கான விஷயங்கள் மக்களுக்கு போய் சேரத்துக்கு ரெண்டு மூணு மாதம் டைம் இருக்கும் சில படங்களுக்கு வந்து இந்த வர்த்தகம் அந்த சூழலை உருவருக்கு கொடுக்காது பட் நீங்க வந்து இன்னைக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை போய் இதுக்கான ஆடியன்ஸ் கிட்ட சரியா சேருங்க ஒரு நல்ல படம் உங்களுக்கு நான் ப்ராமிஸ் பண்றேன் அப்படிங்கிறத இந்த மேடையில தெரிவிச்சுட்டு நிறைய பேசிட்டேன் மன்னிச்சுக்கணும் தேங்க் யூ ஸோ மச் நன்றி Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.